এর আগে আমরা জেনেছিলাম সমান্তর ধারার প্রথম পদ শেষ পদ বের করার ফর্মুলা এবং পুরোটো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এনতম পদ আমরা কিভাবে বের করি সেই ফর্মুলা এখন আমরা দেখব যে ধারায় প্রথমেই বলেছি যে ধারায় প্রত্যেকটা পদের মধ্যে যোগ চিহ্ন থাকে এই যোগ চিহ্নর কারণ হচ্ছে ধারাটির একটা সমষ্টি বের করা যায় সেটা যদি সসীম ধারা হয় সেই সমষ্টি বের করা কিভাবে সম্ভব সেটা দেখব সমষ্টির ইংরেজি সামেশন সামেশনের প্রথম অক্ষর এস তাই এস অফ এন যেহেতু এন তম পদ ধারায় থাকে আগে বলেছি সেই হিসাবে প্রথম পত্রি এ তারপরের পত্রি হচ্ছে এ প্লাস ডি এই ডি হচ্ছে সে সাধারণ অন্তর তারপরের বার সাধারণ অন্তরটি দ্বিগুণ হয়ে যাবে তারপরের পদে সাধারণ অন্তরটি তিন গুণ হয়ে যাবে এবং এভাবেই চলতে থাকে এভাবে যদি চলতে থাকে এবং এটা যদি সসীম ধারা হয় তাহলে এটার একটা শেষ পদ আছে শেষ পত্রী আমরা দেখেছিলাম এল তাহলে এল এর আগের পত্রী কি হবে প্রত্যেকটি পদই সসীম সমান্তর ধারার প্রত্যেকটি পদই একবার একবার করে ডি যুক্ত হয় প্রথম পদের সাথে তাহলে এল তম পদ যদি শেষ পত্রী হয় তাহলে তার আগের পত্রী তার চেয়ে ডি কম হবে অর্থাৎ এল থেকে যদি আমি ডি মাইনাস করি তাহলে আমি শেষের আগের পত্রী পাচ্ছি এল থেকে যদি আমি টু ডি মাইনাস করি তাহলে আমি শেষের আগের আগের পত্রী পাচ্ছি এবং এইভাবে পুরোটুকুকে আবার একইভাবে লেখা যায় তাহলে এই এস এম কেই আবার যদি এল থেকে শুরু করি অর্থাৎ আগে যে ক্রমে ছিল ছোট থেকে বড় হচ্ছিল এবার যদি বড় থেকে ছোট করি তাহলে এল প্রথমে তারপরে এল মাইনাস ডি তারপরে এল মাইনাস টু ডি এবং এভাবে চলতে থেকে শেষ পত্রী হবে এ অর্থাৎ জাস্ট এইটাকেই উল্টা করে লিখলাম এখন এই দুইটাকে যোগ করব যোগ করার পরে কি হয় টু এস এন হয় টু এস এন হলে কি হয় খেয়াল করেন এ এখানেও এ আসে এল এখানেও এল আসে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে ডি চলে যাচ্ছে এখানে মাইনাস ডি এখানে প্লাস ডি এখানে মাইনাস টু ডি এখানে প্লাস টু ডি অর্থাৎ প্রত্যেকটা তম ডি এর জন্য যেখানে এন ডি আছে সেখানে মাইনাস এন ডি আছে যেখানে ধরে নেন যে ফাইভ হান্ড্রেড ডি আছে সেখানে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ডিও আছে তাই প্রত্যেকটা ডি চলে যাবে প্রত্যেকটা ডি কাট অফ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ডি আর থাকবে না তখন থাকবে শুধুমাত্র প্রথম পদগুলো আর শেষ পদগুলো অর্থাৎ এই দুটাকে যোগ করলে ধারার প্রত্যেকটি পদ হবে এ প্লাস এল এ প্লাস এল এবং এ প্লাস এল যতগুলো পদ ছিল প্রত্যেকটি পদ হবে এ প্লাস এল এটা দিয়েই আমরা মেনলি এই সূত্রটি বের করব তাহলে আমরা সূত্রটিকে আর একটু সহজ করে কিভাবে লিখতে পারি যে পর্যন্ত ছিলাম টু এস এন ওই দুটি যোগফল যোগ করে এ প্লাস এল অনেকগুলো এ প্লাস এল চলতে থাকবে তাহলে এই এ প্লাস এল এর আগে আমরা একটি এন দিতে পারি অর্থাৎ এন সংখ্যক এ প্লাস এল চলতে থাকবে অর্থাৎ ধারায় যতগুলো পদ আছে ধরে নিচ্ছি সেটা এন সংখ্যক পদ সেই এন সংখ্যক বার এ প্লাস এল গুণ করলে আমরা ধারার মোট সমষ্টিটি পাচ্ছি এটা কিন্তু দুইটা ধারা যোগ করার পরবর্তী ফলাফল তাহলে এস এন আমরা যেটা চাচ্ছি ধারা সমষ্টি সেটা বের করার জন্য আমাদের কি দরকার এই টু এই পাশে চলে আসবে এন বাই টু এ প্লাস এল এটা হচ্ছে আমাদের ধারা সমষ্টি বের করার সূত্র সবচেয়ে সহজ সূত্র তোমরা যখন প্রথম পদ আর শেষ পদ জানো ধারায় কতগুলো পদ আছে মোট এটা জানো তখন এই সূত্রটা দিয়ে ধারা সমষ্টি বের করা যায় আবার যখন ধারা সমষ্টি জানো আর এই দুটা জানো তখন এই সূত্র দিয়ে ধারায় কয়টি পদ আছে এটিও বের করা যায় এখন এখানে একটা ঝামেলা আছে যে কারণে সূত্রটাকে আর একটু সরল করা দরকার সেই ঝামেলাটা হচ্ছে এল আমরা সব সময় সমান্তর সসীম ধারার ক্ষেত্রেও এল পত্রী জানি না অর্থাৎ শেষ পত্রী কি হবে এটা আমরা সবসময় জানি না শেষ পত্রী বের করার জন্য আমাদের সেই আবার আগের পুরনো সূত্রের কাছে ফিরে যেতে হবে সেটা হচ্ছে এল বের করার সূত্র কি শিখেছিলাম এল বের করার সূত্র এল সমান প্রথম পদ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সাধারণ অন্তর ডি এই ফর্মুলাটিয়া দিয়ে এই ফর্মুলাটাকে আমরা সরল করব কিভাবে 
এটাকে আমরা যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে কি হয় আমরা পেয়েছি ধারার সমষ্টির ফর্মুলা n বাই টু এ প্লাস এল এটার সাথে এন বাই টু থাকছে এ এর জায়গায় এল এর জায়গায় এটা বসে যাবে অর্থাৎ আমাদের সেকেন্ড ব্রাকেট দিতে হবে তারপরে আবার এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সেকেন্ড ব্রাকেট ক্লোজ এই হচ্ছে আমাদের এখন সূত্রের অবস্থা এটাকে আরও সরল করি এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আগে সূত্রটা মুছে ফেলছি আচ্ছা এরপরে কি হয় এখান থেকে আর সরল করার একটাই জায়গা আছে সেটা হচ্ছে এই টু দিয়ে যদি আমরা এই টু কাটি কিন্তু সেই টু কাটতে পারবো না কারণ মাঝখানে প্লাস যদি গুণ থাকতো তাহলে হয়তো কাটতে পারতাম তার মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল রূপ এর চেয়ে সরল রূপ আর হয় না এখন আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আগের সূত্রটার জন্য আগে সূত্রের সাথে এটা সূত্র যদি তুলনা করি তাহলে দেখো এন বাই টু ইন্টু এ প্লাস এল আগে সূত্রটার জন্য আমাদের তিনটা জিনিস জানা লাগত একটা হচ্ছে এন এন মান অর্থাৎ মোট ধারাটিতে কয়টি পদ আছে প্রথম পদটি এবং শেষ পদটি এবার আমাদের শেষ পদটি আর জানা লাগছে না আমরা একটা ভ্যারিয়েবল একটা চলক কম ব্যবহার করেই আমরা এই একটা ধারা সমষ্টি কত এটা বের করে ফেলতে পারি এন আর এ আমাদের জাস্ট এটা জানা লাগছে আর যে কোনো ধারার ক্ষেত্রে সাধারণত বের করাটা অনেক সহজ এবং তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে যে কোনো ধারা দেখলেই সেখানে এই প্যাটার্নটি খোঁজার চেষ্টা করবে যে ওইখানে কত ডিফারেন্সে পরের পথটি আসছে অর্থাৎ সাধারণ অন্তরটি কত সো এর মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধারার যে কোনো সমান্তর সসীম ধারার সমষ্টি বের করতে পারি